Now I am going to explain seasons and apparent movement of the sun. Seasons and apparent movement of the sun. Surin daya na bu, rudukar. Ini nama kita pelikian da baga mana surin daya na bu, rudukar. As a result of the apparent movement of the sun between Tropic of Cancer 23 half degree north and Tropic of Capricorn 23 half degree south, the different season. Spring, summer, autumn and winter get repeated in a cyclic manner as a result of the apparent movement of the sun between Tropic of Cancer 23 half degree north and Tropic of Capricorn 23 half degree south the different seasons spring, summer Autumn and winter get repeated in a cyclic manner. Surya de Ayana Molam, Vasanta Kalam, Krishma Kalam, Hemanta Kalam, Shaitya Kalam, ending in a Vithyasta Radukal, Chakri Gamai Avartikuna. Bumil, Surya de Ayana Molam, Vasanta Kalam, Krishma Kalam, Hemanta Kalam, Shaitya Kalam. Eningan eh, wajibnya radukal cakri gamai awal tiga. Pada rasa kita mahu ada dua coiding lain ini. Kita perlu cinta, sakti, mana tu nari ini gula coiding mana. The frigid zones do not experience all the seasons. Discuss the reason. The frigid zones do not experience all the seasons. Discuss the reason. Shaitya Megala Pradeshangalil Ella Rudukulum Victamai Adbu Pedamilla Karnavandana Mugaria Equator, Tropic of Cancer, Tropic of Capricorn, Arctic Circle, Antarctic Circle, North Pole, and South Pole. So, 0 degree latitude equator, 23 half degree north, tropic of Cancer, 23 half degree south, tropic of Capricorn, 66 half degree north, Arctic Circle, and 66 half degree south, Antarctic Circle, and 90 degree north, Pole, and 90 degree south, Pole. Pujan degree. Acam serega, dana bumi madhi rega. Iriwati mungkin degree tek, dechina ini regim. Arawati arah degree watak bagat, artik burutum. Arawati arah degree tek, anda artik burutum. Tornur degree watak utara drum, tornur degree tek dechina druman. Buatan nama ku berenda. The frigid zones do not experience all the seasons. Discuss the reason. Shaitya Megala Pradeshangalil Ella Rudhikalum Vekta Maya Nibu Padanilla Karna Mendan. Features of different seasons are clearly felt in the mid latitudinal or temperature zones. Adaya, Midoshna Megala Pradeshangal Adawa. Madhya Achamsha Megalilaan sedih itu. Semua orang dukar deh, semua istilah itu gel, wakta mai anuwa padat nado. Karena, suria sembi gel cerinju padikunna stalenggalil, cuud kuranju berenu. Adu kondo, saitte megala pradeshenggalil, semua orang dukarum anuwa padat nillya. Repeat. The frigid zones do not experience all the seasons. Discuss the reason. Shaitya Megala Pradeshangalil Ella Radhukulum Vikta Maya Anubo Padanilla Karna Mindana. Features of different seasons are clearly felt in the mid-latitudinal or temperature zones. Sunrise moved to poles. The temperature will be low at the places where 
the sun rays are slanting so the frigid zones do not experience all the seasons i repeat the sun rays move to poles the temperature will be low at places where the sun's rays are slanting so the frigid zones do not experience all the season next question seasons are not distinctly felt in kerala why seasons are not distinctly felt in kerala why keralathil ruduvedangal vyaktamayi anubhavapadathadinulla kaaranam endaan കേരളത്തിൽ ഋതുഭേദങ്ങൾ വ്യക്തമായി അനുഭവപ്പെടാത്തതിനുള്ള കാരണം കേരള ഇസ് എ ട്രോപ്പിക്കൽ ക്ലൈമറ്റ് റീജിയൻ കേരള സിറ്റുവേറ്റഡ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ട്രോപ്പിക് ഓഫ് കാൻസർ ടു ഇക്വേറ്റർ കേരള ഇസ് എ ട്രോപ്പിക്കൽ ക്ലൈമറ്റ് റീജിയൻ കേരള സിറ്റുവേറ്റഡ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ട്രോപ്പിക് ഓഫ് കാൻസർ ആൻഡ് ഇക്വേറ്റർ കേരളം ഉഷ്ണമേഖല പ്രദേശമാണ് ഭൂമധ്യരേഖക്കും ഉത്തരാഖക്കും ഇടയിലാണ് കേരളം അത് കേരളം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഭൂമധ്യരേഖക്കും ഉത്തരായന രേഖക്കും ഇടയിലാണ് സീസണൽ ചേഞ്ചസ് ആർ നോട്ട് യൂഷ്വലി വെരി ഒബീവിയസ് ഇൻ ദ ട്രോപ്പിക്കൽ റീജിയൻസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ഇൻസിഡൻസ് ഓഫ് ലാർജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് സൺറൈസ് ത്രൂ ഔട്ട് ദ ഇയർ വർഷം മുഴുവനും ഉയർന്ന തോതിൽ സൂര്യപ്രകാശം ലഭിക്കുന്നതിനാൽ അതായത് വർഷം മുഴുവനും ഉയർന്ന തോതിൽ സൂര്യപ്രകാശം ലഭിക്കുന്നതിനാൽ ഉഷ്ണമേഖലാ പ്രദേശങ്ങളിൽ പൊതുവെ ഋതുഭേദങ്ങൾ പ്രകടമായി അനുഭവപ്പെടാറില്ല ന ഐ ആം ഗോയിങ് ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ വാട്ട് ആർ ഇഗ്നോസസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ആർ ഇഗ്നോസസ് എന്താണ് സമരാത്ര ദിനങ്ങൾ അഥവാ വിശ്വങ്ങൾ എന്താണ് സമരാത്ര ദിനങ്ങൾ അഥവാ വിശ്വങ്ങൾ ദ ഈക്വൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് സൺലൈറ്റ് ഈസ് റിസീവ് ഇൻ ദ നോർത്ത് എമിസ്ഫിയർ ആസ് വെൽ ആസ് ദ സദൺ എമിസ്ഫിയർ വെൻ ദ സൺ ഈസ് വെർട്ടിക്കലി ഓവർ ദ ഇക്വേറ്റർ ലിസൺ the sunrise vertically falls on equator the sunrise vertically over the equator 0 degree equator so temperature will be high temperature will be high the equal amount of sunlight is received in the northern hemisphere and southern hemisphere the equal amount of sunlight is received in the northern hemisphere as well as the southern hemisphere when the sun is vertically over the equator suryan bhumadhirekku ner mugalil aayirikkumbol uttarartha golathilum dakshinartha golathilum tulli alavil surya prakasham labikkunnu അതായത് സൂര്യൻ ഭൂമധ്യരേഖക്ക് നേർ മുകളിലായിരിക്കുമ്പോൾ ഉത്തരാർദ്ധ ഗോളത്തിലും ദക്ഷിണാർദ്ധ ഗോളത്തിലും തുല്യ അളവിൽ സൂര്യപ്രകാശം ലഭിക്കുന്നു എമൗണ്ട് ഓഫ് സൺലൈറ്റ് റിസീവ് ബോത്ത് ഹെമിസ്പിയർ ദ എപ്പാരൻ പോർഷൻ ഓഫ് ദ സൺ ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഏർത്ത് revolution will be over the equator on march 21st and september 23rd the apparent portion of the sun during the earth's revolution will be over the equator on march 21st and september 23rd listen the sunrise received march 21st and september 23rd sunrise vertically falls on equator march 21 september 23 thiyadigalil 
ഭൂമധരേഖയുടെ നേർമുകളിൽ സൂര്യരശ്മികൾ ലംബമായി പതിക്കുന്നു ദിസ് ഇസ് നോൺ ആസ് ഇക്നോസസ് ദീസ് ഡേയ്സ് ആർ കോൾഡ് ഇക്നോസസ് ദീസ് ഡേയ്സ് ആർ കോൾഡ് ഇക്നോസസ് The length of the day and night equal the both hemisphere. Hence the length of the day and night will be equal during the these days on both hemisphere. Parikramana veilayil suriyande aveshika sthanam Bumadirayakak neer mughalil agunnadu March 21, September 23 enni divasangalil agunnadu. Hence the length of the day and night will be equal during these days on both the hemisphere. These days are called ignosis. March 21st and September 23rd are called ignosis. That is it. മാർച്ച് ഇരുപത്തി ഒന്ന് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തി മൂന്ന് തീയതികളിൽ ഭൂമധരേക്ക് നേർമുകളിൽ സൂര്യലക്ഷ്മികൾ ലംബമായി പതിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഉത്തരാർദ്ധ ഗോളത്തിലും ദക്ഷിണാർദ്ധ ഗോളത്തിലും രാവും പകലും തുല്യമായിരിക്കും മാർച്ച് ഇരുപത്തിയൊന്നിനും സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തി മൂന്നിനും സൂര്യലക്ഷ്മികൾ ലംബമായി പതിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഈ ദിവസങ്ങളെ മാർച്ച് ഇരുപത്തി ഒന്ന് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ദിവസങ്ങളെ സമരാത്ര ദിനങ്ങൾ അഥവാ വിഷുവങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് കണ്ടൻ സമ്മർ സൊൽസ്റ്റിസ് സമ്മർ സൊൽസ്റ്റിസ് ഗ്രീഷ്മ അയനാന്തം ഫ്രം ട്വന്റി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ഫ്രം ട്വന്റി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ഓൺ വേൾഡ്സ് ദ സൺ അപ്പാരൻലി ഷിഫ്റ്റ് ഫ്രം equator northward and reaches vertically over the tropic of cancer 23 half degree north on 21st june repeat from 21st march 21st march onwards the sun apparently shift the sun apparently shift the sun apparently shift from the equator northward and receive vertically over the tropic of cancer 23 of degree north tropic of cancer on 21st june the sunrise vertically over the tropic of cancer on on june june 21st this day is called summer solstice day i repeat summer solstice grishma ayanandam from 21st march onwards the sun apparently shift from the equator northward and receives vertically over the tropic of cancer on 21st june this day is known as the summer solstice march 21 mudal madhya regayil ninnu vadakottu ayanam cheyidu june 21 am thiyadi suryan uttarayan regakku 21 degree vadak നേർ മുകളിൽ എത്തുന്നു ഈ ദിനത്തെ ഉത്തരാർദ്ധ ഗോളത്തിലെ ഈ ദിനത്തെ ഉത്തരാർദ്ധ ഗോളത്തിലെ ഗ്രീഷ്മ അയനാന്ത ദിനം എന്ന് പറയുന്നു ഈ ദിനത്തെ ഉത്തരാർദ്ധ ഗോളത്തിൽ 
ഗ്രീഷ്മ അനാന്ത ദിനം എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഓൺ ദിസ് ഡേ നോർത്ത് ഹോണമീസ്പിയർ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇൻ ദ ലോങ്ങസ്റ്റ് ഡേ ആൻഡ് ഷോർട്ടസ്റ്റ് നൈറ്റ് ഓൺ ദിസ് ഡേ ഇൻ ദ നോർത്ത് ഹോണമീസ്പിയർ ലോങ്ങസ്റ്റ് ഡേ ആൻഡ് ഷോർട്ടസ്റ്റ് നൈറ്റ് ഓൺ ദിസ് ഡേ ദ നോർത്ത് ഹോണമീസ്പിയർ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇറ്റ്സ് ലോങ്ങസ്റ്റ് ഡേ ആൻഡ് ഷോർട്ടസ്റ്റ് നൈറ്റ് in the southern hemisphere in the southern hemisphere southern hemisphere longest night and shortest day in the southern hemisphere longest night and shortest day so the summer solstice is very important question in this chapter ഈ പാഠഭാഗത്തിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യം തന്നെയാണ് സമ്മ സോസ്റ്റിസ് നെക്സ്റ്റ് കണ്ടന്റ് സ്പ്രിങ് സീസൺ സോ നെക്സ്റ്റ് കണ്ടന്റ് സ്പ്രിങ് സീസൺ വസന്തകാലം നോർത്ത് ഹോണമീസ്പിയർ ജനറലി എക്സ്പീരിയൻസ് സ്പ്രിങ് സീസൺ ബിറ്റ്വീൻ ട്വന്റി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ആൻഡ് ട്വന്റി ഫസ്റ്റ് ജൂൺ so the northward apparent the sun march 21st to june 21st the northern hemisphere generally experience spring season between march 21st and june 21st march 21 mudal june 21 vareyulla കാലയളവിലാണ് ഉത്തരാർദ്ധ ഗോളത്തിൽ പൊതുവെ വസന്തകാലം അനുഭവപ്പെടുന്നത് മാർച്ച് ഇരുപത്തി ഒന്ന് മുതൽ ജൂൺ ഇരുപത്തൊന്ന് വരെ ഉത്തരാർദ്ധ ഗോളത്തിൽ പൊതുവെ വസന്തകാലമായിരിക്കും കണ്ടന്റ് ശ്രദ്ധിക്ക സ്പ്രിങ് സീസൺ എന്ന് വെച്ചാൽ വസന്തകാലമാണ് ദ സിക്സ് മന്ത് സൺ ഇൻ ദ നോർത്ത് ആൻഡ് മീസ്പിയർ ആറുമാസക്കാലം സൂര്യന്റെ സ്ഥാനം ഉത്തരാർദ്ധ ഗോളത്തിലാകുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്പ്രിങ് സീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞത് മാർച്ച് ട്വന്റി ഫസ്റ്റ് ടു ജൂൺ ട്വന്റി ഫസ്റ്റ് ദ നോർത്ത് ഹോണമീസ്പിയർ ജനറലി എക്സ്പീരിയൻസ് സ്പ്രിങ് സീസൺ ബിറ്റ്വീൻ ട്വന്റി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ആൻഡ് ട്വന്റി ഫസ്റ്റ് ജൂൺ സോ സ്പ്രിങ് സീസൺ സ്പ്രിങ് സീസൺ മാർച്ച് ഇരുപത്തി ഒന്ന് മുതൽ ജൂൺ ഇരുപത്തി ഒന്ന് വരെ ഉത്തരാർദ്ധ ഗോളത്തിൽ പൊതുവെ വസന്തകാലമായിരിക്കും സ്പ്രിങ് ഈസ് ദ സീസൺ ഓഫ് ട്രാൻസിഷൻ ഫ്രം വിന്റർ ടു സമ്മർ ശൈത്യകാലത്ത് നിന്ന് വേനൽക്കാലത്തിലേക്കുള്ള മാറ്റത്തിന്റെ കാലമാണ് വസന്തകാലം പ്ലാന്റ്സ് സ്പ്രൗട്ടിംഗ് മാംഗോ ട്രീസ് ബ്ലൂമിങ് and jackfruit trees bearing buds these are the peculiarities of the spring season ഇതിലെ മൂന്ന് പോയിന്റ് ആണ് പഠിക്കാനുള്ളത് ഒന്ന് ഇതിന്റെ സ്ഥാനമാണ് രണ്ടാമത്തത് അതിന്റെ പിരീഡിനെ കുറിച്ചാണ് മൂന്നാമത്തത് ഇതിന്റെ പെക്യുലാരിറ്റി സവിശേഷതയാണ് the plants sprouting mango trees blooming and jackfruit trees bearing buds these are the peculiarities of spring season cheddigal talirkunnadum pushpikkunnadum maavu pookunnadum plavugalil chakke undagunnadum vasandakalathinte savisheshathiyana spring season in the northern hemisphere during the period the southern hemisphere autumn season uttarardha golathil vasanta kalam aayirikkumbol dakshinardha golathil hemanta kalavum aayirikkum next content summer season summer season venal kalam the southward apparent movement of the sun begins from 21st june and again reaches vertically above the equator on 23rd september 
summer season is experienced in the northern hemisphere during this period listen southward apparent movement of the sun begins from 21st june 21st june and again reaches vertically above the equator vertically above the equator on 23rd september and summer season is experienced in the northern hemisphere during this period summer season is experienced in the northern hemisphere during this period so the summer season summer season in the northern hemisphere okay summer season എന്താണ് വേനൽക്കാലം ദ സൗത്ത് വേർഡ് അപ്പാരൻറ്റ് മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ദ സൺ ബിഗിൻസ് ഫ്രോം ട്വന്റി ഫസ്റ്റ് ജൂൺ ആൻഡ് അഗെയിൻ റീച്ചസ് വെർട്ടിക്കലി അബോവ് ദ ഇക്വേറ്റർ ഓൺ ട്വന്റി തേർഡ് സെപ്റ്റംബർ സമ്മർ സീസൺ ഈസ് എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ഇൻ ദ നോർത്ത് ആൻഡ് മീസ്പിയർ ഡ്യൂറിംഗ് ദിസ് പീരിയഡ് ജൂൺ ഇരുപത്തി ഒന്ന് മുതൽ ഉത്തരാന രേഖയിൽ നിന്നും തെക്കോട്ട് അയനം ആരംഭിക്കുന്ന സൂര്യൻ സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തി മൂന്നിന് വീണ്ടും ഭൂമതിരേക്ക് നേർ മുകളിലെത്തുന്നു ഈ കാലയളവിലാണ് ഉത്തരാർദ്ധ ഗോളത്തിൽ വേനൽക്കാലം ശ്രദ്ധിക്കൂ ജൂൺ ഇരുപത്തി ഒന്ന് മുതൽ ഉത്തരായന രേഖയിൽ നിന്നും തെക്കോട്ട് അയനം ആരംഭിക്കുന്ന സൂര്യൻ സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തി മൂന്നിന് വീണ്ടും ഭൂമധ്യരേഖയിൽ നേർ മുകളിലെത്തുന്നു ഈ കാലയളവിലാണ് ഉത്തരാർദ്ധ ഗോളത്തിലെ വേനൽക്കാലം ഉത്തരാർദ്ധ ഗോളത്തിലെ വേനൽക്കാലം അനുഭവപ്പെടുന്നത് വാട്ട് ആർ ദ ചേഞ്ചസ് ഒബ്സേർവ് ഇൻ നേച്ചർ ഡ്യൂറിംഗ് ദ സമ്മർ സീസൺ വാട്ട് ആർ ദ ചേഞ്ചസ് ഒബ്സേർവ് ഇൻ നേച്ചർ ഡ്യൂറിംഗ് ദ സമ്മർ സീസൺ വേനൽക്കാലത്ത് പരിസ്ഥിതിയിൽ എന്തെല്ലാം മാറ്റങ്ങളാണ് ദൃശ്യമാകുക വേനൽക്കാലത്ത് പരിസ്ഥിതിയിൽ എന്തെല്ലാം മാറ്റങ്ങളാണ് ദൃശ്യമാകുക ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസസ് അന്തരീക്ഷ താപനില ഗണ്യമായി വർദ്ധിക്കും അന്തരീക്ഷത്തിലെ താപനില കൂടുന്നു റിവേഴ്സ് പോൺസ് സ്പ്രിങ് ആൻഡ് അതർ വാട്ടർ ബോഡീസ് ഗെറ്റ് ഡ്രൈഡ് അപ്പ് അന്തരീക്ഷ താപം വർദ്ധിക്കുന്നു നദികൾ കുളങ്ങൾ അരുവികൾ മറ്റ് ജലാശയങ്ങൾ എന്നിവ വറ്റുന്നു അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് റെയിൻ ബിക്കം റെഡ്യൂസ്ഡ് അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് റെയിൻ ബിക്കം റെഡ്യൂസ്ഡ് ആസ് എ റിസൾട്ട് ലാൻഡ് ഗെറ്റ്സ് പാർച്ച്ഡ് the grasslands dry up malayada labyada kurayunu adagondu thanne bhoomi vindugirugiyum pulmedugal unangi povugiyum cheyunu after watching this video you have to read the textbook then you will get a clear and wide idea about the given topic ഈ ഭാഗം കണ്ടതിന് ശേഷം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നന്നായി വായിക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പാഠഭാഗത്തെ കുറിച്ച് തീർച്ചയായും നല്ല വ്യക്തത ഉണ്ടാകും യു ഷുഡ് അറ്റൻഡ് ദ ക്ലാസ് വെരി കെയർഫുള്ളി ഓരോ ക്ലാസ്സിലും എടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കുക ഐ ഹോപ്പ് ദി വിൽ മീറ്റ് ടുമാറോ നാളെ കാണുന്നതുവരെ എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും എൻ്റെ നമസ്കാരം ആൻഡ് ഷെയർ ദ വീഡിയോ വിത്ത് യുവർ ഫ്രണ്ട്സ് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ക്ലാസ് കണ്ടതിന് ശേഷം മറ്റു കുട്ടികൾക്കും ഇത് ഷെയർ ചെയ്യുക